നമസ്കാരം വരുന്ന പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉയർന്ന പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളുമായി ജീവൻ ടി വി കേരളത്തിലെ ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും ജനഹിതം തേടി ഈ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെയും സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് ജീവൻ ജനഹിതം ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ നാം കാണുന്നതുപോലെ സ്ഥിരം കാണുന്നതുപോലെ വാദിച്ച് ജയിക്കാനല്ല തർക്കിച്ച് തീർക്കാനല്ല സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്താനാണ് ഈ വിശകലന പരിപാടി ഈ വിശകലന പരിപാടിയിൽ നമ്മോടൊപ്പം മൂന്ന് പ്രമുഖർ ചേരുന്നു ഏവർക്കും സുപരിചിതയായ കോൺഗ്രസ് നേതാവും കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ലാലി വിൻസെന്റ് ബി ജെ പി നേതാവും കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് താമരചിഹ്നത്തിൽ തീപ്പാറും പോരാട്ടം നടത്തിയ ബി ജെ പിയുടെ മുന്നണി പോരാളി അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരാമുഖത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ വിശകരണ വിദഗ്ധനും അറിയപ്പെടുന്ന പ്രഭാഷകനുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് എ ജയശങ്കർ ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നു മൂന്ന് പേർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ജനഹിതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജീവൻ ജനഹിതം തേടുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ജനഹിതം ജീവൻ ടി വി ആരാഞ്ഞു പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ സാധ്യതകളും നമ്മൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് ഇന്ത്യ ഉറ്റുനോക്കുന്ന തീപ്പാറും പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം സിറ്റിംഗ് എം പി ആയ ശശി തരൂർ തന്നെ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത് ഒപ്പം എൽ ഡി എഫിൽ നിന്ന് സി ദിവാകരൻ മത്സരിക്കുന്നു ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മത്സരിക്കുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ലാലി വിൻസെന്റ് തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ആർക്കാണ് സാധ്യത എന്തുകൊണ്ട് എന്തിനാ സംശയം തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ജയിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ ഒരു സംശയവും ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം ആദ്യമായി വന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ആശങ്കകളെയും ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജനത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവും ഉപകാരിയുമായി പേരെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നെഗറ്റീവുകളൊന്നും പറയാനില്ല ഭാഷയുടെ പേരിലില്ല പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരിലില്ല ജനങ്ങളുമായി ഇടപെടുന്നതിൻ്റെ പേരിലില്ല ആശയപരമായ ഒരു സംഘർഷത്തിനും ജനങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം ഇട നൽകിയിട്ടില്ല ഏറ്റവും നല്ല വാഗ്മിയായി ഏറ്റവും പ്രസൻറ്റബിളായ പേഴ്സണാലിറ്റിയായി ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടക്കാരനായി മാറിയ ഒരു തോഴനെ ആ നിയോജക മണ്ഡലം എന്തിനാണ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒപ്പം ബി ജെ പിയുടെ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ജനങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ മതേതര അഹിംസ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റിലെത്തിയേ പറ്റൂ നൂറ് ശതമാനവും അദ്ദേഹത്തിന് വിജയം ആശംസിക്കുന്നു ഇത് രണ്ട് മുൻ പോരാളികളാണ് സി ദിവാകരൻ ഒപ്പം തന്നെ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ അവർ നല്ല പോരാളികളായിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അലർട്ടായിരിക്കും ആമയും മുയലും കളിയുണ്ടാവില്ല നന്നായി പോരാടി നന്നായി ജോലി ചെയ്ത് നല്ല മെജോറിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു വരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോരാളികൾ ശക്തരാണ് എന്നുള്ളതിന് ഞങ്ങൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല ഭയപ്പെടുന്നുമില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പതിനാലായിരത്തി പലപ്പരം വോട്ടുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ശശി തരൂർ വിജയിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കടുത്ത മത്സരം തന്നെയാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും മത്സരമാണ് മത്സരമുണ്ടാകുമെന്നത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ വിജയവും ഉണ്ടാകും ഈ മെജോറിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മെജോറിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം ജയിക്കും കാരണം രാഷ്ട്രീയ മത്സരമല്ലേ ഇത് നരേന്ദ്രമോദിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള വോട്ടെഴുത്തുണ്ട് ഭാരതത്തിലെ ജനത്തിന് മതേതരത്വം നൽകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ജനാധിപത്യം നൽകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അഹിംസ നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ജനം എത്രത്തോളം ആൻറ്റി ബി ജെ പി ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ജനത്തിനറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ വിലയിരുത്തൽ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 
പതിനാലായിരം ആയിരിക്കുകയില്ല ശശി തരൂരിന്റെ മെജോറിറ്റി അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം അടുകിൻ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ എൻ്റെ സഹോദരി അഡ്വക്കേറ്റ് ലാലി വിൻസെൻ്റ് സൂചിപ്പിച്ചു പോരാട്ടം നടന്നാൽ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം പോരാട്ടം നടന്നാൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ജയിക്കും പക്ഷെ പോരാട്ടം നടത്തുന്നതിന് പകരം ഒരു സൗഹൃദ മത്സരം നടത്താനാണ് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഇപ്പോൾ അവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ സൗഹൃദ മത്സരത്തെയും ഞങ്ങൾ അതിജീവിക്കും കാരണം സൗഹൃദ മത്സരം ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരറിവ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ജയശങ്കറിനെ പോലെയുള്ള നിരീക്ഷകർ നല്ല രീതിയിൽ സത്യസന്ധമായി നിരീക്ഷണം നടത്തുന്ന വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഏതാണ്ട് അമ്പതിനായിരം വോട്ടിൻ്റെ കുറവുണ്ട് നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറ് വോട്ടാണ് ശശി തരൂരിന് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ ഒ രാജഗോപാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നേടിയത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വോട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ചായിരം ഇല്ല അതിനടുത്ത വോട്ടാണ് ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം ഈ പതിനഞ്ചായിരം വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരം വോട്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കുറഞ്ഞുപോയി അഥവാ ഇടതുപക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിനടുത്തേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും ഒരേപോലെ പറയുന്നത് ആര് പറഞ്ഞാലും ശരി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരില്ല ഞങ്ങൾ ബി ജെ പി ജയിക്കില്ല ബി ജെ പിയെ കൊണ്ടുവരില്ല ഈ ഒരു ശ്രമം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീപാറുന്ന പോരാട്ടം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പോരാട്ടമുണ്ട് ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും തമ്മിൽ സൗഹൃദ മത്സരവും ബി ജെ പിയുമായിട്ട് പോരാട്ടമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പോരാട്ടത്തെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം നിയോജക മണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിനും ബി ജെ പിക്ക് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇന്നല്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധിജി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നാലിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ കേരളവർമ്മ രാജ ഒരു ലക്ഷം വോട്ട് നേടി ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലമാണ് തിരുവനന്തപുരം ആ സ്ഥലത്ത് അതിനുശേഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഏറ്റവും അവസാനം അവിടുത്തെ കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവിടെ അപ്രസക്തമാണ് കോൺഗ്രസ്സൊക്കെ വളരെ വളരെ അടുത്ത മാർജിനിൽ ബി ജെ പിയും ഇടതുപക്ഷവുമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ശക്തമായ ഒരു മത്സരം ആ മത്സരം പോരാട്ടം രണ്ട് മുന്നണികൾ തമ്മിൽ മോദിയും രാഹുലും തമ്മിൽ മോദിക്ക് വേണ്ടി കൈ ഉയർത്തുന്ന ഡൽഹിയിൽ പോയി കൈ ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന കോൺഗ്രസും സി പി എം ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് സദ്ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്ന അഴിമതിയില്ലാത്ത ഭരണം നടത്തുന്ന നരേന്ദ്രമോദി മറുഭാഗത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ഇതിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സംശുദ്ധമായ വ്യക്തി ജീവിതമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്മനം രാജശേഖരൻ്റെത് ഒരാൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല മിസോറാമിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ പലവരും എതിർത്തിരുന്നു പക്ഷെ മിസോറാമിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ സംഘടനകളും അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചുവിടാൻ പാടില്ല ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പെരുമാറിയത് അപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഒരു സന്യാസിയെ പോലെ വ്യക്തി ജീവിതം സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം ഇതിന് മുമ്പ് അവിടെ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ അന്നൊന്നും ബി ജെ പി ഇത്രയേറെ പ്രസക്തമല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം വന്നയാളാണ് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്താണ് ശശി തരൂർ നടപ്പാക്കിയത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി പലതും കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറായിരുന്നു കേരളത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ലാതെ നിതിൻ ഗഡ്കരി തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് വികസനവും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതൊന്നും വേണ്ട വിധത്തിൽ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു ആൻറ്റി ഇൻകമ്പൻസി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു ഒപ്പം എൻ്റെ സഹോദരി പറഞ്ഞു ലാലി വിൻസെൻ്റ് അഹിംസ നിലനിൽക്കണം അത് ശരിയാ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വാർത്തയുണ്ട് അഹിംസാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് പുൽവാമയിൽ തിരിച്ചടിച്ചത് ശരിയായില്ല എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് കോൺഗ്രസിന് പാകിസ്ഥാനുമായി സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാ എന്തായാലും ആ സൗഹൃദം ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ശക്തമായ തരത്തിൽ ശത്രു രാജ്യത്തെയും ശക്തമായ രീതിയിൽ രാജ്യദ്രോഹികളെയും നേരിടുന്ന ഒരു പ
വളരെ കാപട്യത്തോടു കൂടി ഒളിച്ചിരുന്ന എ സി മുറിയിലിരുന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ കുത്തി ശബരിമല എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസി സമൂഹം ഞാൻ അതിനെ ആ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശബരിമല എന്ന വിഷയം തിരുവനന്തപുരത്ത് ശരിക്കും പ്രകടമാവും ആ പ്രകടമാവുമ്പം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ശശി തരൂരെടുത്ത നിലപാടെന്താ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഇതെല്ലാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും കാണാൻ കാണാ കാണാൻ കൊള്ളാം സൗന്ദര്യമുണ്ട് നല്ല ഭാഷയാണ് പക്ഷേ പൊതുസമൂഹത്തിന് സ്വീകാര്യനാണോ എന്ന് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കാര്യത്തിൽ സംശയമാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല കുമ്മനൻ്റെ ആവശ്യകരൻ ജയിക്കും കുമ്മനത്തിലൂടെ ബി ജെ പിയിലൂടെ താമര വിരിയം എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോപാലകൃഷ്ണന് ഒന്നല്ല ഒരു നൂറ് വട്ടം ഞാൻ ഒരു വാക്കും കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്താം ലാലി ബൻസൻ്റെ പറഞ്ഞു വർഗീയത എന്താണ് വർഗീയത ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇരുപത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഇവരുടെ ലിസ്റ്റ് വന്നില്ലേ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പി പലപ്പോഴും ഹിന്ദു വർഗീയ പാർട്ടി ഹിന്ദു ഞങ്ങൾക്കാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുക അഞ്ച് പേർ ക്രൈസ്തവരാണ് ഇവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ എത്ര പേര് ക്രൈസ്തവരുണ്ട് ഞാൻ ഐ എം ആസ്കിങ് എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് മറുപടി പറയട്ടെ ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ വോട്ട് മേടിക്കുകയും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ സഭകളിൽ പോയി സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുമാണ് കോൺഗ്രസ് എത്ര പേരുണ്ട് ക്രൈസ്തവർ ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്താ കാരണം അപ്പോൾ അത് വളരെ കൃത്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കൃത്യമാണ് സബ്കാ വികാസ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ സമൂഹത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇനിയും വർഗീയത എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ക്ലച്ച് പിടിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഒക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞു വല്ല പുതിയ മുദ്രാവാക്യം ബി ജെ പിക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എം പറയുന്നത് വിലക്കയറ്റമൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ പുതിയത് വല്ലതും കൊണ്ടുവരട്ടെ തൽക്കാലം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിജയിക്കാനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഞങ്ങൾ കീഴടക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതൊക്കെ ജയശങ്കർ തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ എങ്ങനെയാണ് ആർക്കാണ് സാധ്യത തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളോട് കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏഴ് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളാണ് അതിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗര മണ്ഡലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാലെണ്ണമാണ് അത് തിരുവനന്തപുരം വട്ടിയൂർക്കാവ് നിയമം കഴക്കൂട്ടം പിന്നെ ഗ്രാമീണ മേഖല എന്ന് പറയുന്ന പാറശ്ശേല നെയ്യാറ്റിങ്കര കോവളം അത് ഏറെക്കുറെ നാടാർ സമുദായത്തിന് വലിയ പ്രാമുഖ്യമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് നഗരമാണെങ്കിൽ നായർ സമുദായത്തിന് മേൽക്കൈയുള്ള രണ്ടിലും വോട്ടിംഗ് പാറ്റേണിലും അതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും നാടാർ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കോൺഗ്രസിന് യു ഡി എഫിന് വലിയ അപ്രഹാൻ്റുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് എൽ ഡി എഫും സാമാന്യം അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ തന്നെയുണ്ട് ബി ജെ പി അത്ര തന്നെ ശക്തമല്ല നഗരമണ്ഡലത്തിൽ മണ്ഡലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം വോട്ടുകൾ മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യുന്നവരാണ് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആര് ജയിക്കുന്നുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്ത് വോട്ട് വരേണ്ടി തീർന്നതിന് ശേഷം പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നെ വോട്ട് എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീ രാജഗോപാലൻ വളരെ മുന്നിലെത്തി പിന്നീട് വളരെ പിന്നിൽ നിന്ന് വന്ന് ശ്രീ ശശി തരൂർ ജയിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ ഇത്തവണ പല വിഷയങ്ങളുമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പുൽവാമ ആക്രമണം തൊട്ട് ശബരിമല വരെ ഒരുപാട് സാങ്കേതികളുണ്ട് വോട്ടർമാരിതൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രബുദ്ധരായ വോട്ടർമാരാണ് വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് നല്ലൊരു ഭാഗം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ആ രീതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വോട്ട് മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ പിന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയൊരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഇത്തവണ അതില്ല കഴിഞ്ഞോണ്ട് ബെന്നറ്റ് എബ്രഹാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് കൊണ്ടു നിർത്തി അദ്ദേഹത്തിന് നാടാർ സമുദായക്കാരുടെ വോട്ടും കിട്ടിയില്ല നായർ സമുദായക്കാരുടെ വോട്ടും കിട്ടിയില്ല ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്ന് കുറേ വോട്ടുകൾ ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്ന് കുറേ വോട്ടുകൾ ചോർന്നു പോയി എന്നുള്ള സത്യമാണ് അത് അത് പാർട്ടി അനുഭാവികളത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തന്നെ വോട്ട് മാറ്റി ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയോടുള്ളൊരു എതിർപ്പ് പിന്നെ രാജഗോപാൽ വളരെ സഹതാപം അർഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പലതവണ മത്സരിക്കും മത്സരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൽ തോൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊരു സഹതാപം ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണയും ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൽ തോറ്റതുകൊണ്ട് സഹതാപം വർദ്ധിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ തവണ അദ്ദേഹം നിയമത്തിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ഞാനിത് പറഞ്ഞ രാജഗോപാലിനെ ചെറുതാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് അവിടെയുള്ള ശക്തി ഇല്ലെന്ന് പറയാനോ അല്ല ബി ജെ പി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ രൂപീകൃതമായതിനു ശേഷം എൺപത്തി രണ്ടിലൊക്കെ
പൊതുവെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരാളാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നെടുമങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എ ആണ് അവിടെ നിർത്താവുന്ന നിലയ്ക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം കൂടി വന്നതോടുകൂടി വളരെ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഒരു ഭാഗത്ത് സി ദിവാരൻ മറുഭാഗത്ത് ശശി തരൂർ തരൂരിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇവിടെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് ഞാൻ തുടങ്ങാൻ വിചാരിക്കാം അദ്ദേഹം വളരെ സുന്ദരനാണ് അത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പോലും നിഷേധിക്കില്ല ഞാനും നിഷേധിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അതിൻ്റെ മാത്രം ഗുണമല്ല ഈ ജനസംഖ്യയുടെ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം വരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ വോട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ വളരെ ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന് ഇട്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കാര്യം കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഞാൻ കുമ്മനത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവാരനെയോ കുറച്ച് പറയുന്നതല്ല ഈ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു മേന്മ തരൂരിനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ഈ സൗന്ദര്യം എന്നുള്ളൊരു ഘടകമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വോട്ട് എണ്ണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കഴിഞ്ഞ തവണ അദ്ദേഹത്തെ വിജയിപ്പിച്ച കഴിഞ്ഞ തവണത്തെയും പ്രധാന മത്സരം ബെന്നറ്റ് എബ്രഹാമും രാജഗോപാലും തമ്മിലായിരുന്നു പക്ഷെ വോട്ടെണ്ണ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അരൂരി ചോദിച്ചു കാരണം നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് കാണുന്നത് ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്ത്രീകൾ ആർക്കും വോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വലിയ കൺസേണ് ആർക്കും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഭർത്താവ് കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഭാര്യയും കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യും എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചേർന്നെങ്കിൽ ഭാര്യയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചേരിയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ ആളുകളുടെ ധാരണ അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് അതീതമായിട്ട് വോട്ട് പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് ശശി തരൂർ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ലാലി ചേച്ചിക്ക് അല്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുവരില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് നല്ലവരായ കോൺഗ്രസ്സുകാരിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരാണ് കാരണം ശ്രീ ശശി തരൂർ ഒരു ശരിയായ കോൺഗ്രസ്സുകാരനല്ലോ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സിലേക്ക് വന്ന് കോൺഗ്രസ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അപ്പോൾ തനി കോൺഗ്രസ്സുകാരായിട്ട് ഖാദറിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കും മിക്കവർക്കും ഇദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടമല്ല ഇദ്ദേഹം തോറ്റിട്ട് വേണം അവർക്ക് ആ സീറ്റ് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം തോക്കേയില്ല അവർക്ക് ആ സീറ്റ് കിട്ടിയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ ശശി തരൂർ വളരെ ശക്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് കോൺഗ്രസ്സിന് അതീതമായിട്ട് വോട്ട് പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ത്രീകളുടെ വോട്ട് അദ്ദേഹം വളരെയധികം സമാഹരിക്കുന്ന ആളാണ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ മത്സരമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ദിവാകരനും മോശക്കാരനൊന്നുമല്ല കുമ്മനവും മോശക്കാരനല്ല വളരെയും പേർ ഈ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ വളരെ പ്രായമുള്ള ആളാണ് സത്യത്തിൽ സത്യത്തിൽ സിനിമാതരം മമ്മൂട്ടിയേക്കാൾ ഒരു വയസ്സ് കുറവാണ് കുമ്മനത്തിന് പക്ഷേ കാണുന്ന പോലെയല്ല മിക്കപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ അതാണ് അപ്പോൾ തരൂർ എൻ്റെ നിത്യ യൗവനമാണ് അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സംഗതി പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ പല വിഷയങ്ങളും ഉണ്ട് പുൽവാമ മുതൽക്ക് ശബരിമല വരെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വോട്ടർമാരുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം എറണാകുളം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാലക്കുടി ആണെങ്കിൽ മലപ്പുറമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല ഏത് മണ്ഡലവും നമുക്ക് പ്രവചിക്കാം ആളുകൾ എങ്ങോട്ട് തിരിയും ഇടത്തോട്ട് തിരിയോ വലത്തോട്ട് തിരിയും അതിൽ വലിയ വ്യത്യാസം പറ്റില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് വോട്ടർമാരുടെ ഈ രീതികൾ ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല വ്യക്തമാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവചന അതീതമാണ് ഇത്തവണത്തെ തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ പോരാട്ടം നമുക്ക് റീലുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴക്കൂട്ടം വട്ടിയൂർക്കാവ് തിരുവനന്തപുരം നേമം പാറശാല കോവളം നെയ്യാറ്റിൻകര എന്നീ ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ആദ്യ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലും ബി ജെ പി ആണ് വിജയിച്ചത് കോൺഗ്രസ് രണ്ടാമതായിരുന്നു പാറശാല കോവളം നെയ്യാറ്റിൻകര എന്നീ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ തരൂരാണ് വിജയിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ എൽ ഡി എഫും തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തിലെ റിലുക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശശി തരൂർ രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറ് വോട്ടുകൾക്കാണ് വിജയിച്ചത് തൊട്ടടുത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒ രാജഗോപാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി ബെനറ്റ് എബ്രഹാം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വോട്ടുകൾക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടു തരൂർ വിജയിച്ചത് ഭൂരിപക്ഷം പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് സിറ്റിംഗ് എം പി ആയ തരൂർ തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ വരുന്ന പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനഹിതം
അതൊരു ചട്ടലംഘനമായി എടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത്യാവശ്യമായി അങ്ങനെ ഒരു നിയമം പോലും നമ്മൾ ആ രാജ്യത്ത് നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സ്ത്രീകളുടെ കടന്നുവരവ് പൊതുരംഗത്തേക്ക് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഒന്ന് അഴിമതി കൂടുന്നത് രണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ദൗർലഭ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വിദേശകാര്യം പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധം നിർമ്മല സീതാരാമനെ പോലെയൊക്കെ ഒരാൾ ഈ വട്ടിയൂർക്കാവിലുണ്ട് ഈ മണ്ഡലത്തിലുണ്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമെങ്കിലും വോട്ട് കിട്ടുന്ന ആൾ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനം മാറേണ്ടതല്ല ഞാനൊരു ജനപ്രതിനിധിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ടാൽ അയാൾ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വിളിക്കാനുള്ള അവകാശം വേണമെന്ന് പോലും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നില പരിതസ്ഥിതിയിൽ അത് പ്രായോഗികമാണോ റഫേൽ അഴിമതി ശരിക്കും ജോയിന്റ് പാർലമെന്ററി സമിതി അന്വേഷിക്കേണ്ടതല്ല തീർച്ചയായും റഫേൽ അഴിമതി ജോയിന്റ് പാർലമെന്റ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് അത് അന്വേഷിക്കാൻ നിരവധി വരണ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ടോ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് കഴിയുന്നില്ല ശരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ വാഗ്ദാനം നൽകാറുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പക്ഷെ അതൊന്നും പിന്നീട് ഫലവത്താകാറില്ല അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ അത് ചട്ടലംഘനത്തിൽ പെടുത്തേണ്ടതല്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആണെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ കൂട്ടി പബ്ലിഷ് ചെയ്യരുത് കഴിവന്തടത്തോളം അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചെയ്തിരിക്കണം എന്നൊരു നിബന്ധന ഉണ്ടാകണം അതാണ് അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം തിരുവനന്തപുരം പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ മൂന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഭരണം കൈയാളുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ആണ് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ യു ഡി എഫും ഒരെണ്ണത്തിൽ ബി ജെ പിയും ഭരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് മുന്നണികളും പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ മണ്ഡലത്തെ കാണുന്നത് അതിലുപരിയായി നായർ നാടാർ വോട്ടുകളുടെ ധ്രുവീകരണവും ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ജയപരാജയങ്ങൾ നിർണയിച്ചേക്കും തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഹിതമറിഞ്ഞു നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉയർന്നു വരുന്ന ചോദ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റോ പ്രകടന പത്രിക പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ട ലംഘനമായി കണക്കാക്കേണ്ടതല്ലേ അതൊരു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വരുന്ന പ്രതിനിധികൾ അടങ്ങുന്ന ഭരണകൂടം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പ്രകടന പത്രികയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരാണ് ചട്ടലംഘനമായി അതിനെ ഭേദഗതിപ്പെടുത്തേണ്ടത് പാർലമെൻറ്റാണ് പക്ഷേ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ള ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ശ്രമം ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് വിദേശത്തുള്ള പണം എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുവന്ന് അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് തരുമെന്ന് വാഗ്ദാനമുണ്ടായിരുന്നു അത് കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുമെന്നുള്ള സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷമൊക്കെ അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ട് ജീവിച്ച സാധാരണക്കാർ വോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യാമോഹങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ചതിയാണ് ഭരണഘടനാപരമായി ഞാൻ ആദ്യം ലാലി വിൻസെന്റ് പറഞ്ഞത് പറയാം ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്രിക ലാലി വിൻസെന്റ് വായിച്ചിട്ടില്ല വായിക്കാതെ അതിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ലാലി വിൻസ് പറയണത് ഞാൻ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുക്കാവുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്രിക ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്രിക ആരാകട്ടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ കൊടുക്കാവുന്ന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരാളുടെ പ്രസംഗത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും 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 പറയട്ടെ പ്ലീസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓരോ ആളുകളുടെ അക്കൗണ്ടിലും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ കള്ളപ്പണം വിദേശ ബാങ്കുകളിലുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു ഒരു ഉപമയോട് കൂടിയിട്ട് സംസാരിച്ചതാണ് അതിനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ അക്കൗണ്ടിലും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഇടാന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചോട്ടെ അത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ലെറ്റ് ദം ഡു ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് പറയില്ല അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ജീവൻ ടി വിയുടെ ചോദ്യം ആ ചോദ്യം പ്രകടന പത്രിക വാഗ്ദാനം വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വാഗ്ദാനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മുമ്പിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നിർവഹിക്കുവാനും ജനനീതി കാണിക്കുവാനും തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ബാധ്യതയുണ്ട്
ജനഹിതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം സമാപിക്കുന്നു മറ്റൊരു മണ്ഡലവുമായി നാളെ ഇതേ സമയം നമസ്കാരം വഴി പിഴച്ച ചുവടുകൾ പാർട്ടികൾക്ക് നൽകണം കർമ്മശൈലി ചിട്ടകൾ ജനമനം തേടി ജീവന്റെ ജനഹിതയാക്കാ